السلام عليكم يا رب تكونوا بخير في الفيديو النهارده هنحضر مع بعض كذا وصفه تنفعنا كتير في سحور رمضان ان شاء الله حضريهم في يوم او اتعبي يوم وارتاحي بقى باقي الشهر الافكار دي هتسهل عليكي كتير في الوقت وكمان في المجهود ولو عملتي كده كل شهر عملتي التحضيرات دي هتوفر عليكي كتير وهتسهل عليكي قوي ومش هتشيلي هم الفطار او العشاء هنعمل اصناف كتير كلها سهله جدا وبسيطه وكمان حلوه جدا وطبعا لو عملتيها في البيت هتوفر عليكي كتير هتبقى اوفر بكتير وهتبقى كمان اضمن وانضف بكتير وان شاء الله الاصناف كلها تعجبك والافكار كلها تستفيدي منها ما تنسيش بقى لايك للفيديو واشتركي كمان في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد وهنحضر مع بعض الفول طبعا اساسي في سحور رمضان ان شاء الله هنحضر كمان الفلافل او عجينه الطعميه وهنحضر كمان اللانشون في البيت للي بقى للاولاد اللي مش حابين يتسحروا او يفطروا فول او طعميه هنحضر كمان النوتيلا وهنعمل كمان جبنه بطريقه سهله جدا وبسيطه وكمان سريعه قوي كل الاصناف ان شاء الله هنعملها بطريقه اقتصاديه في البدايه بقى هنحضر اول صنف معانا وجهزت كده الثلاث اصناف دول هبدا اجهزهم كده في الاول جبت كميه من الفول المتشوش وكميه من الفول المدمس وكمان بليله واستخدمت كيلو من البليله حطيتها كده في طبق ونص كيلو من الفول المدمس ونص كيلو من الفول المتشوش في البدايه طبعا حطيتهم كده في طبق وهبدا اغسلهم كويس جدا وطبعا بعد ما بغسلهم بنقعهم في شويه ميه طبعا لازم البروكوليات كلها تعملي فيها كده بتنقعيها كويس جدا وكمان من وقت للتاني كنت بغير عليهم الميه انا سبت الفول المتشوش والفول المدمس وكمان البليله سبتهم ليله كامله منقوعين في الميه يعني سبتهم من بالليل وبدات كده الصبح بقى ابدا اشتغل فيهم واجهزهم وحطيت الفول اللي معايا زي ما شفنا كده في الدماسه طبعا برده ممكن تستخدم تقدمي اي حل عندك وتعملي فيها الفول بالطريقه دي وحطيت بس معايا طماطمايه قطعتها كده لنصين وحطيت كمان ليمونه كامله عصرتها وسبت القشر معاها وهبدا بقى اضيف الميه طبعا بنزود في الميه بما ان بقى معانا كمان فول متشوش ضفت كده معلقتين كبار او ثلاثه على الفول برده بيدي له طعم حلو طبعا رفعته بقى على النار وهبدا كمان اجهز البليله ضفت عليها كميه من الميه كميه برده كتير ورفعتهم الاثنين في نفس الوقت كده على النار الاول بتكون النار عالية اول بقى ما يبدأوا يغلوا بهدي عليهم النار الفول طبعا اول ما يغلي معانا بنهدي عليه النار خالص وكمان البليلة يدوب كده غلوة او غلوتين ونبدأ نقفل عليها النار بس طبعا من وقت للتاني كنت بشيل اي ريم بيطلع معانا كده بشيله بتخلص منه وزي ما قلت كده غلوة او غلوتين وبعدين هقفل عليها النار وغطيها كويس جدا طبعا احنا عشان كنا نقعينها هتستوي معانا بسرعة وكمان الفول كل ما هتكون فترة النقعه اكتر كل ما هيستوي معاكي اسرع الفول او البليلة كمان ومش هياخدوا وقت خالص على النار هنا خلاص البليلة غلت معانا بدأت بقى اطفي عليها النار وغطيها بالشكل ده والفول كمان اخدش معانا وقت على النار يعني يدوب ساعة كده وكان معانا استوى بتاخدي كده واحدة بتدوسي عليها لو لقيتيها استوت بالشكل ده خلاص في الوقت ده بقفل عليه النار وبغطيه وبسيبه لحد ما يبرد تماما وكمان في الوقت ده ممكن تضيفي معلقة من الدقيق تدوبيها في شوية مية وتضيفيها في الآخر على الفول بعد ما يستوي بيديله برضو قوام حلو قوي أوقات كتير بعملها بتدي برضو للفول قوام حلو جدا طبعا أنا سبت بقى الفول يبرد تماما بدأت بقى أفضيه بالشكل ده وكمان البليلة زي ما شايفين كده استوت معانا وبتكون في الوقت ده شربت أي مية فيها هبدا اخد منها شويه بضيفه على الفول ده طبعا لو حابه الفول يكون بالبليله ضفت كده شويه منها وقلبتها مع الفول بتدي له برده طعم حلو جدا زي الجاهز بالظبط وطبعا الفول هنا كان بارد معانا وكمان البليله يعني بنستنى عليهم لما يبردوا تماما ونبدا بقى نشيلهم في الاكياس او في العلب زي ما تحبي وبدات احط في الكيس كده الكميه اللي هستخدمها وطبعا بعد الفول ما بيستوي معانا بنشيل بقى قشر الليمونه اللي احنا كنا سايبينها في الاول انا يعني بنسيبها في الاول عشان تدي للفول لون فاتح وما يغمقش معاكي وعبيت كل الكميه زي ما شايفين زي ما شايفينه كده بيتهرس معانا بسهوله جدا اول ما بنطلعه طبعا من الفريزر بنسخنه وبنهرسه بقى بشوكه لو حابين ده كده شكل الفول معانا هنبدا بقى نشيله في الفريزر وبحطه كده في العلبه دي بتنظم معانا الفريزر وبتاخدي كده منه بكل سهوله تبداي تاخدي منها الكيس او كيسين زي ما تحبي وبكده عملنا الفول بكل سهوله في البيت طعم حلو جدا طبعا وانضف واضمن من الجهز بكتير وكمان اوفر هنبدا كمان نعبي البليله في اكياس او في علب صغيره زي ما عملت كده وطبعا بنشيل البليله في الفريزر من غير اي ميه يعني ما بيكونش فيها كده اي سوائل زي ما شايفين بنخرجها على طول من الفريزر بنضيف لها ميه ونضيف لها سكر او تضيف لها لبن وسكر لكن بنشيلها في الفريزر كده من غير اي اضافات يعني من غير اي سوائل لكن العلبه دي زودت لها شويه لبن عشان طبعا انا هشيلها في الثلاجه زودت لها كمان شويه سكر وهحتفظ بيها في الثلاجه هبدا اسحب منها 
لكن العلب الصغيرة دي هشيلها في الفريزر طبعا هتسهل علينا كتير قوي في اي وقت بقى حابين كده نعمل عشاء خفيف او فطار خفيف او كمان في السحور بتطلعي كده العلبة وبتضيفي لها شوية لبن وسكر وبتبقى جاهزة معاكي على طول لو حباها بقى تقعد في التلاجة بتزودي لها شوية لبن بس طبعا هي مش بتقعد في التلاجة كتير يعني بتستخدميها على طول غير طبعا الفريزر وبكده نكون شلنا البليلة وجهزناها في الفريزر ونفعنا طبعا في أي وقت وتسهل علينا كتير ندخل بقى على الوصفة معانا اللي بعد كده هنبدأ ناخد أو نستخدم الفول المتشوش اللي كنت سايباه طبعا يتنقع برضو ليلة كاملة ضفته في الكبة وهبدا اضيف عليه رابطه كده من الكزبره الخضراء وكمان بصل اخضر لو عندك كمان كرات بتستخدميه معاه ضفت عليهم كمان توم حوالي كده معلقه كبيره وهبدا بقى اضربهم كويس جدا في الكبه وكمان وانا بضربها في الكبه ضفت لها ربع كوبايه من الميه كميه بسيطه جدا عشان تتفرم معانا بكل سهوله او تنعم معانا اكتر بس بتضيفي شويه صغيرين شويه بشويه حسب بقى ما تلاقيها معاكي ما تزوديش طبعا كتير لحد ما توصل معاكي للقوام ده وتنعم بالشكل ده جميلة جدا ما شاء الله طبعا لونها حلو قوي كل طبعا ما حباها يكون لونها اخضر اكتر بتزود لها في الخضرة كل ما عايزاها تبقى فاتحة بتقللي طبعا في كمية الخضرة اللي بتضيفيها بس انا حباها تكون باللون ده طبعا لونها حلو جدا يعني مش خضرة قوي وفي نفس الوقت برضو مش فاتحة قوي واستخدم بس الكزبرة الخضرة والبصل الاخضر والتوم بس الاضافات دي بتخليها بجد تحفة جدا وعبتها في علب صغيرة كده بحب اضيفها كده في العلب الصغيرة بطلع كده العلبة على قد الاستخدام على طول انا طبعا شلتها في الفريزر من غير اي اضافات لكن طبعا الطبق ده هبدأ احمره في الزيت ونشوفها كده مع بعض بدأت اضيف عليه شوية من الملح والكسبرة الناشفة والكمون ممكن كمان تضيفي عليهم رشة صغيرة كده من البيكربوناتو او بيكربونات الصوديوم طبعا كل ما بتضربيها كويس في الكبة كل ما هتكون معاكي هشة كده من جوه وبنبدا نحمرها بالشكل ده انا زي ما شايفين كده ما استخدمتش كميه زيت كتير بس اهم حاجه بيكون الزيت معاكي سخن وتبداي بقى تحمري فيه الفلافل بالشكل ده زي ما شايفينها كده جميله جدا وبجد ريحه وطعم حلو جدا احلى بكتير من اللي بتجيبيها جاهزه من بره بجد ريحتها جميله جدا وطعمها حلو قوي لما تبدا تاخد لون معاكي من تحت تبداي تقلبيها على الوش التاني تاخد لون حلو وفي نفس الوقت كده بتخلي درجه الحراره بتكون متوسطه عشان طبعا تستوي معانا من جوه يعني النار ما تكونش معاكي عاليه قوي تاخد لون طبعا وما تستويش من جوه خلي النار كده متوسطه تبدا تاخد معاكي لون حلو تبداي بقى تخرجيها على طول ضفت عليها كمان وانا بتبلها شويه برده صغيرين كده من السمسم جوه العجينه وقلبته معاها اديها برده طعم حلو جدا تحفه ما شاء الله جربوها اعملوها في البيت احلى بكتير من الجاهزه وطبعا واوفر بكتير وطبعا انضف وهشه جدا من جوه ومقرمشه من بره يعني بجد حاجه تحفه جدا جربوها بنفس الطريقة هتعجبكم قوي تبدأوا بقى تشيلوها كده في الفريزر عشان كده بفضل استخدم العلب الصغيرة دي بطلع منها على طول وقت الاستخدام يعني بتكون على قد الاكلة او ممكن طبعا تستخدمي اكياس ندخل على الوصفة اللي معانا بعد كده وهنعمل مع بعض اللانشون استخدمت عشر بيضات حطيتهم في الخلاط ضفت عليهم عشر معالق كبار من الدقيق ضفت كمان عليهم عشر معالق كبار من الزيت وهستخدم كمية من الجبنة يعني بستخدم كده حوالي عشر قطع من الجبنة المثلثات دي انا استخدمت عندي كان موجود اتنين وكملت بقطعة الجبنة دي كنت شايلها في الفريزر كانت من البواقي يعني لو عندك اي بواقي من الجبنة تستخدميها في اللانشون عادي هنبدأ نتبل ضفت مكعب من المرقة ضفت معلقة صغيرة من التوم البودر معلقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من الجنزبيل ضفت كمان نقطة من اللون الاحمر تستخدميه جل او بودر ضفت كمان حوالي كده سبع فصوص من الحبهان بضيفهم كده مش بقشره ولا حاجة بيتفرموا معانا كويس كده في الخلاط وهنشغل الخلاط وهنضرب المكونات دي كويس جدا لحد ما يختلطوا معانا كويس جدا لو لقيتي حاجة كده على الحروف بتنزليها وتكملي كمان ضرب لحد ما المكونات تختلط معانا كويس طبعا لو استخدمتي جبنة فيها ملح بتراعي بقى الملح وبتدقيه لكن طبعا لو الجبنة ما عندك ما فيهاش ملح بتضيفي معلقة صغيرة من الملح وضربت المكونات كويس جدا لحد ما بقت معانا بالقوام ده تبقى شبيهة كده القوام الكيك وبصبها في قالب القالب ده قالب الانجليش كيك بدهنه كده كويس جدا من الزيت وبضيف فيه خليط اللانشون لو عندك كمان اي صينية صغيرة ممكن تستخدميها وبحطها في صينية تكون كبيرة فيها مية بتغلي المية بتكون بتوصل لنص القالب كده بغطي عليها وبسيبها حوالي ساعة على النار على نار متوسطة لحد ما يستوي معانا اللانشون طبعا ممكن تختبريه زي الكيك كده بتضيفي فيه سكينة او عود شيش طويل لو لقيتيه طالع معاكي نضيف بيكون استوى معاكي طبعا بنسيبه يهدى شوية وبعدين نبدأ نخرجه بالشكل ده وبعدين نبدا نقطعه طبعا الأحسن تستني عليه لحد ما يبرد تماما او كمان تشيليه في التلاجة 
بس انا بقى كنت مستعجله وبدات اقطعه على طول ممكن كمان تستخدمي قطعه الشيبسي وتقطعيه يكون معاكي رقيه اكتر هيرمي معاكي برده كميه اكتر بس انا قطعته بالشكل ده زي ما شايفينه تحفه جدا طعمه حلو قوي ريحته بجد زي الجاهز وكمان أحلى. وطبعا اضافه الحبهان هي اللي بتدي له كده طعم اللانشون الجاهز بالظبط يعني ما تستغنوش عنها طبعا الكميه كتير ما شاء الله انا عامله بالكميه لان طبعا انا بعمل الشهر كله هشيل طبعا جزء منه في علبه والجزء الثاني هشيله في الفريزر بتطلعيه بقى على طول وقت الاستخدام بتسيبيه يفك من التجميد وبتلاقيه بقى جاهز معاكي وبقى طعمه حلو جدا وندخل على الوصفه اللي معانا بعد كده هنعمل مع بعض النوتيلا في البيت بطريقه اقتصاديه قوي جبت الخلاط ضفت فيه كوبايه من اللبن ضفت عليه كوبايه من السكر وهضيف اربع معالق كبار من اللبن الباودر هضيف كمان اربع معالق كبار من الكاكاو الخام او بما يعادل نص كوبايه ضفت كيس من النسكافيه بطعم البندق هو ده بقى اللي هيديله كده طعم البندق وضربت المكونات دي الاول مع بعض كويس جدا لحد ما تختلط وبعدين هبدا انزل بكوبايه من الزيت بنزل بيها كده من فوق بالتدريج وهو شغال الخلاط وفي الوقت ده على طول هتلاقي معاكي الخليط تقل بالشكل ده في الوقت ده بيكون تقيل على الخلاط بتقفلي بقى كده الخلاط وتبداي تقلبيه كده او تخلطيه كويس بايدك او بالمعلقه بالشكل ده تحفه جدا ما شاء الله زي ما شايفينها كده تحفه بجد جميله جدا طبعا لسه ما دخلتش الثلاجه لما تدخل كمان التلاجة هتلاقيها تقلت معاكي اكتر وبرد بقى اصبها في علبة او برطمان زي ما تحبي طبعا النوتيلا دي كل الاطفال بتحبها طبعا ممكن برضو تنفعنا كتير على اي جاتوب بتعمليه او تورتة او كيكة تبقى برضو حلوة قوي او السندوتشات المدرسة طبعا كل الاطفال بتحبها طبعا في البيت احلى بكتير واضمن وانضف كمان وكمان اقتصادية قوي واخر وصفة معنا النهاردة من وصفات الفطار استخدمت كيلو من الحليب هضيفه في حلة اللبن ده طبعا انا مش غالية ولا حاجة ضفته كده على طول على من الكيس على الحل على طول ضفت عليه معلقة صغيرة من الملح ضفت عليهم اربع معالق كبار من النشا الملح كمان لو حابة تزوديه وتخليه معلقة كبيرة زي ما تحبي بتدوقي الاول وبتشوفي الملح اللي ناسبك ايه ضفت كمان عليهم معلقة كبيرة من الخل وبس كده هنقلب المكونات دي على البرد الاول عشان النشا معانا يدوب وبعد ما اتاكدنا ان المكونات اختلطت كويس الاول على البارد هنبدا بقى نرفعها على النار وبعدين هنبدا نرفعه على النار مع التقليب المستمر لحد ما يتقل معانا الخليط وكمان يغلي نتاكد ان النشا استوى معانا وطبعا بنفضل نقلب لحد ما يتقل معانا الخليط زي ما قلنا ويبدا يغلي يعمل كده زي فقاعات في الوقت ده نقفل النار على طول واحنا هنا طبعا بنعمل الجبنه او بديل جبنه بديل الاقتصادي للجبنه سهله جدا زي ما شفنا وسريعه قوي تقدري تاكلي منها على طول تاني يوم او بعد ساعات كمان طعمها حلو قوي طلع معاكي كميه حلوه جدا يعني كيلو اللبن بيطلع لك كيلو جبنه وفي الوقت ده زي ما شايفين الخليط تقل معانا وبدا يغلي يعمل كده فقاعات لازم تتاكدي ان هو الخليط غلى معانا واستوى بالشكل وعلى ده وعلى طول بنقفل النار ونصبه في قالب انا صبيته في القالب ده كنت دهناه بشويه من الزيت او ممكن طبعا في علبه زي ما تحبي وسبتها في التلاجة ليلة كاملة او ممكن اربع ساعات حسب ما تجمد معاكي جميلة جدا ومتماسكة زي ما شايفين هنبدأ بقى نقطع منها وهنبدأ كمان نعمل منها سندوتشات طعمها حلو قوي وكمان نسبة الملح فيها معتدلة يعني مش قليلة قوي ومش كتير قوي طبعا الملح بقى زي ما تحبي لو حبيها حد شوية بتزودي كمية الملح وطبعا احنا مش هنقدر نقول ان الجبنة دي هي طريقة الجبنة الاصلية هي يعتبر بديل اقتصادي للجبنة يعني بكيلو لبن عملت كيلو من الجبنة يعني اقتصادية كمان وموفرة قوي طبعا لو حابه تجربيه في كميه اقل بتجربي كده في نص كيلو وبرده بتطلع معاكي الكميه حلوه قوي انا هستخدم نص الكميه في الثلاجه والنص الثاني برده هشيله في الفريزر يعني زي ما شايفين كده الكميه كتيره جدا عملت منها سندوتشات كده في العيش الفينو بجد طعمها كان حلو قوي وناعمه وبتتفرد معانا بكل سهوله زي ما شايفين اعملي بقى منها سندوتشات كده للاولاد في المدرسه طبعا صحيه جدا ما فيهاش اي مواد حافظه ولا اي اضافات انا طبعا كتير بقى في سحور رمضان هنشيل منها كده في العلبه دي انا هشيل العلبه دي كده في الفريزر وباقي الكميه هحتفظ بيها في التلاجة ومده طبعا صلاحيتها بتفضل معاك في التلاجة لحد اسبوع جميله جدا وبديل اقتصادي للجبنه طبعا كلنا عارفين اسعارها بقت ايه دلوقتي يعني لو عندك كيلو من الجبنه دي كميه حلوه جدا طلعناها بس من كيلو من اللبن يعني حاجه بجد جميله جدا قدميها بقى كده في سندوتشات مع طماطم او خيار جربوها هتعجبكم جدا زي ما قلنا جربوا في كميه صغيره لو عجبتكم بتكتروا الكميه اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفات عجبتكم وخدتوا افكار تنفذوها ان شاء الله ما تنسوش بقى لايك للفيديو اشتركوا كمان في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد استنوني فيديوهات جديده ان شاء الله وافكار جديده سهله وسريعه اسيبكم في رعايه الله سلام عليكم